hello students in our previous lecture <coughs> we have talked about the uh, relevant informations about this poem about the poet christopher marlowe about his works about his plays and about the current play from which this poem has been taken that is uh, the tragic history of dr faustus now let's come to the uh, another point of this poem uh, before uh, though we will uh, discuss these things uh, during the poem <coughs> so that you can have a better understanding of the poem uh, as i have told you earlier that dr faustus through the help of mephistopheles or uh, uh, via that contract which he had made to lucifer via mephistopheles that he will be given all what he desires whatever he says will be given or will be supplied to him this is the promise from lucifer with the help of magic with the help of uh, necromancy with the help of uh, that witchcraft he uh, has uh, traveled to many places he has read many books he has visited many uh, sites so these were the different different desires of uh, faustus during the course of this uh, drama uh, this poem is taken from the act 5 scene 1 so in that scene what happens that two friends from the university two scholars who were the friends of dr faustus and who have visited him at his house because he has been absent from the university so uh, they were anxious to know about him so they reached his house so when they reached his house uh, then they find out that what uh, uh, dr faustus is doing right at the moment uh, how he is mastering the uh, arts of magic and witchcraft so see uh, they requested him to see the most beautiful lady and that was helen so uh, this uh, story of helen uh, she was <coughs> known by many names she was <coughs> known as helen of troy she was known as known as helen of argos she was known as helen of sparta now this uh, uh, the information about helen we uh, get from the uh, two epic of homer the greek poet iliad and odyssey these were the two epics like we have mahabharata and ramayana in the same manner uh, in greek mythology they have these two uh, epics um, written by homer iliad and odyssey so uh, the mention of helen as the most beautiful lady was being found there and it was being taken from there and if we uh, have a close look at these two uh, epics and uh, the incidents which occurred there then we find quite uh, uh, similar incidents from uh, the mahabharat or we can say the uh, ramayana of ours uh, many incidents were uh, similar to uh, mahabharat so uh, the very first line that was this the face that launched the thousand ships and burnt the topless towers of ilium the very first line of poem what it says that was this the face yani hum jahan mein baat kar raha tha ki bhi wo jo friends the dr faustus ke wo dr faustus ke ghar aate hain और वो रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं कि भाई ये जो आर्ट है या जो मैफिस्टोफिलिस जो कुछ अपने प्रोमिज के बदले डॉक्टर फोस्टस को दे रहा है उसमें ये इंक्लूड था कि वाट एवर वर्ल्डली थिंग ही सेज इस संसार की कोई भी चीज़ जो डॉक्टर फोस्टस डिमांड करेगा इट विल बी गिवन टू हिम सो वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो डॉक्टर फोस्टस को ये सजेस्ट करते हैं दैट दे वॉन्ट टू सी द हेलन ऑफ ट्रोय and uh dr faustus demands mephistopheles 
to uh, produce before them the image of Helen. So, uh, as it was a magical thing, as it was a witchcraft, so uh, Helen was produced there in persona, in shape. Helen was produced before them and after seeing uh, her, after seeing her beauty, what happens that uh, Dr. Faustus becomes dazzled when he uh, sees the beauty of uh, Helen and uh, this poem is all about the bewilderment of Dr. Faustus and the praise of the beauty of Helen. So uh, first of all let's talk about Helen that who she was and uh, what was this uh, thing why she was mentioned in such a manner. Uh, <coughs> Helen was the most beautiful woman in the world till that time. Now uh, we have many peasants and uh, Miss World Contest, Miss Earth Contest, Miss Universe Contest. So that was nothing like that. It was a uh, uh, story or it was we can say a tale of the Greek gods. And uh, Greek gods ki ek kahani hai, purani katha hai, jis tarah se hamare yaan Ramayana Mahabharat hum dekhte hain. So in that, in that manner what happens, that she was the daughter of Zeus and Leda. Zeus was the god of thunder or we can say the god of sky like Indra Devata. Hamare yahaan jo uh, Indra Bhagwan hai, unki tarah se us Greek mythology mein Jewish jo, Jews jo tha, wo uh, Greek god tha, god of thunder, god of uh, sky. Now what happens that uh, when she uh, grows up, jab wo uh, grow up hui, uh, kon? Helen, uh, she was the uh, sister of <coughs> <coughs> so jab wo grow up hui hai na tab kya hua ki uh, as it was the tradition of that time that uh, swamvar jo tha uska wahan aayojan kiya gaya aur chuki jo uh, uski jo beauty thi usse prabhavit hoke jo alag alag rajkumar raja jab wahan pahunche to they had a kind of quarrel among them they had a kind of duel among them hai na unke beech mein काफी लड़ाई काफी जो विरोध था वो बढ़ा क्योंकि जब हेलन की जो सुंदरता थी वो अनमैच्ड थी उसके पीछे भी एक बड़ी अलग अलग कहानी है कि देर वाज फोर गोडेसेस चार गोडेसेस थी और उनका आपस में ऐसे कंपटीशन था कि ऐसी कहानियाँ अपने यहाँ भी आपने सुनी होंगी कि उनका आपस में कंपटिशन था कि दैट हु इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ दैट सो दे रीज ए प्रिंस एंड ही सैड दैट यस यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल uh woman and uh, whatever you want so he said that okay uh, give me that lady uh, as the most beautiful lady as my wife so she uh, just uh, reached this queen of uh, leda and uh, she had helped in uh, begotting that most beautiful lady from her womb so uh, these are uh, other stories which are not related to us सो so, uh, क्या हुआ कि जब हेलन का जब स्वयंवर हुआ तो उस टाइम जो उसके फादर थे ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी हर उन्होंने ये डिसाइड uh, किया कि वो उसकी शादी किसी से भी नहीं करेंगे सो द ऑल द क्वेश्चन ऑल द किंग्स दे क्वेश्चन दिस थिंग है ना दैट वाई 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 यू आर टेकिंग सच अ डिसीजन सो ही सेड दैट ओके आई फीयर दैट इफ माई डाटर चूज इज वन अमंग यू द अदर्स माइट हार्म हर एंड हर हसबेंड है ना ये उनका एक डाउट था ये उनका एक डर था कि अगर मेरी जो बेटी है वो आप में से किसी एक को चुनती है तो ये संभव है कि बाकी सब लोग जो हैं वो उसको नुकसान पहुँचाए है ना सो ओन दिस वाट हैपन दैट वन ऑफ द प्रिंस हु वॉज द ब्रदर ऑफ प्रिंस मैनेलियोस ऑफ स्पार्टा ही managed all the kings and princes to agree on uh, one agreement and what was that agreement that if she or her husband ever falls in any trouble then they all will be there to help her to save her ha na kyunki uske father ka jo doubt tha wo kya tha ki by chance agar aisa hota hai ki meri beti jo hai Uh, उस पर uh, कोई विपत्ति आती है आप सब लोग uh, उसको मारने का प्रयास करोगे क्योंकि वो सिलेक्शन तो किसी एक का होना है तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया उन्होंने ये प्रोमिस किया किंग को या हम कहें कि प्रिंसेस हेलन को कि 
जब ये स्वयंवर के पश्चात जब कभी भी हेलन पे अगर कोई दिक्कत होगी तो वो सब लोग उनको मतलब परेशान करने नुकसान पहुंचाने की बजाय उसकी रक्षा करेंगे दिस वॉज द प्रोमिस विच दे हैव मेड एंड आफ्टर दैट प्रोमिस वट हैपन्स दैट सी हैज चूजन किंग मैनेलियोस हु वॉज द किंग ऑफ स्पार्टा ही वॉज द ब्रदर ऑफ एगमेमन ये जो कहानी है एक तरह से हम कृष्ण बलराम या मतलब उस तरह से कुछ रिलेट कर सकते हैं हमारे धार्मिक पुरानी ग्रंथों से अब क्या होता है कि देर वॉज ए प्रिंस द प्रिंस ऑफ ट्रॉय हिज नेम वॉज प्रिंस पेरिस सो दैट प्रिंस पेरिस ही गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम वन दैट दिस लेडी हेलन वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन द वर्ल्ड सो ही गोज टू किंग मैनेलियोस जस्ट टू गिव हर ए विजिट एंड आफ्टर सींग हर वाई आर सम चीटिंग ही इलोप्स विद हर है ना वो हेलन को भगा के अपने यहाँ ले आता है ट्रॉय में ट्रॉय जो था ये एक ऐसी जगह थी जो समुद्र के किनारे स्थित था ये शहर ट्रॉय और ये जो शहर था ये चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से भी जैसे हमारे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह का पद्मिनी की जो कहानी है समवाट सिमिलर दिस थिंग वाज है ना सो क्या होता है कि वो इस तरह से जो है वो उनसे जुड़ी हुई होती है चारों तरफ से मीनारों से घिरी हुई होती है ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई होती है एंड इफ़ द डोर्स ऑफ दैट सिटी आर क्लोज अगर उस शहर के डोर बंद हैं then no one can enter it. तो उस शहर में घुसना जो है वो किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है सो दैट इज सीनेरियो बेसिकली दैट नो वन कैन एंटर दैट सिटी फोर्सफुली सो वो जो प्रोमिस था कौन सा कि अगर हेलन को भविष्य में कुछ होता है तो दे विल हेल्प हर सो उस प्रोमिस की बदौलत ओल द किंग्स एंड प्रिंसेज ऑफ Yunnan, they uh, assembled together. They formed an, ar- an army, and they all came to wage a war against Troy. But as they cannot enter into the city of Troy, so for ten years the war continued. The salon tak ye ladai jo thi like ar mahabar tha na. The salon tak ye jo ladai thi ye continued chalti rahi. अल्टीमेटली देर वॉज ए स्टोरी ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स आपने शायद अपनी स्कूल क्लासेज में ये कहानी पढ़ी होगी कि एक लकड़ी का बड़ा घोड़ा बनाया जाता है और उस घोड़े के अंदर दस सैनिक जो थे उनको बिठाया जाता है और उस शहर के बाहर छोड़ दिया जाता है एज ए गिफ्ट और सेनाएं जो होती हैं वो वापस लौट जाती हैं लौटती नहीं यानी वो मतलब कहीं थोड़ी दूर जाके छुप जाती हैं और जो ट्रोय के निवासी होते हैं वो क्या करते हैं उस घोड़े को अपने शहर में ले जाते हैं जश्न मनाया जाता है जीत का और जब रात को वो सब लोग वापस सो जाते हैं तब वो जो सैनिक उस घोड़े के अंदर छुपे होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो गेट खोल देते हैं नेक्स्ट नाइट को और जो यूनानी फौज थी वो ट्रॉय में घुसती है और वो सभी को मार डालते हैं इट वॉज अ मैसाकर ऑफ द होल सिटी पूरे शहर को जला दिया जाता है सो दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड दिस पोएम है ना बिहाइंड हेलन सो दैट ब्यूटिफुल लेडी है ना मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उसकी सुंदरता जो थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा बड़ी बात क्यों हो गई है बिकॉज फॉर हर द सच ए बिग आर्मीज फॉर फॉर टेन ईयर्स दस सालों तक उसके लिए हेलन को वापस पाने के लिए पाने के लिए पूरे यूनान के जो राजा थे वो दस साल तक एक युद्ध में लड़ते हैं और उसके बाद जब वो वापस होते हैं तब अलग अलग बड़ी कहानी है ये विच आई एम नॉट एबल टू टेल ही यू हीयर कि दस और साल उनको जो है इस जर्नी uh, के दौरान लग जाते हैं यानी फॉर ट्वेंटी ईयर्स दोज किंग्स एंड दोज प्रिंसेज हाउ बिन अवे फ्रॉम देयर होम्स जस्ट टू गेट दैट लेडी बैक तो उस लेडी की सुंदरता इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट हाउ ब्यूटिफुल सी मस्ट बी सो उस लेडी को जब डॉक्टर फोस्टस देखते हैं तो देखते ही उसकी जो सुंदरता का इफेक्ट उन पर जो होता है वो हमारी इस पोएम का विषय वस्तु है ऑब्वियसली यू विल लव दिस पोएम वी विल बिगिन इट इन आर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू